Далі у програмі «Пророк». Як много, я ще звізда футболу і світський лєв, взагалі замечательно. Мені подобається слухати музику, я ще там можна ще пританцовувати. Стадіон весь поє, матч йде, там заруба. Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. І так ми говоримо про футбольну культуру. Тобто все, що стоїть за цим. Тому у нас сьогодні в гостях чоловік, який більше, ніж... Футбол больше, чем футболист, это представитель самой настоящей футбольной культуры, можно сказать, звезда этой культуры. Влад, привет. Владислав Ващук, украинский футболист. Народился 2 січня 1975 року у Києві. Любить готувати, читати та активно відпочивати. Віддає перевагу потужній та агресивній музиці. Кумир Дієго Марадона. У англичан есть история, у них, например, каждый год для футбольной, для сборной и вообще для каждой команды каждый год пишется гимн. Причем есть гимн официальный, гимн неофициальный. Имеется в виду для сборной или для клуба? Для сборной и для клуба. Нет, у клуба есть свои, свой гимн, у сборной есть гимн национальный, гимн страны. Там нету нового гимна. Нет, каждый год пишут ну, неофициальный. Там... Не, неофициальный. Англичане пишут неофициальный. Да, меня... нет. Потом Национа... Это клуб, клуб, клуб. Да. клуб. Клубы пишут себе новые гимны. А национально он один гимн. Он не может быть их много. Национальная Украина какой гимн? Что, ну, тоже наш. Нет, а какой нет. еще написать гимн? Ну, можно сделать неофициальный. Неофициальный гимн сборной. Ну, я что-то такое не припоминаю. Песни пишут угу. да, для сборной. И вначале, когда команда выходит, то эти песни включают. Вот так, чтобы завестись. Там. А вы себе такую не, не хотите Визитка сделать? как бы. Эти гимны пишутся для, ну, естественно, не, не для команды. Команда иногда их слушает. Это поется, пишется для тех людей, которые их будут слушать и петь. То есть для тех, кто приходит Но на стадион, которые точно знают такие, команду. Да, песни, которые подхватывают народ, да. чтобы трибуны пели. Угу, да, угу. Синхронно. Это не должны быть какие-то сложные слова. Почему? Потому что, чтобы трибуны пели. Потому что если будут сложные слова... То если каждый будет повторять не синхронно, то это получится ну, вообще хаос. Да, хаос. А у нас есть такие штуки? Ну, кроме кричалок традиционно. Причем традиционные кричалки на сегодняшний день превратились в ужасное. Но такое ощущение, что у нас фантазии не хватает. Почему-то мой брат приходил с ребенком, и через 20 минут он уходил. Почему? Потому что как-то все так узко. И только там... Мат, мат, перемат. Вот такое кричалки. Раньше было много кричалок. Да. да? Родился ребенок, То открыл есть... глаза, и первое слово Динамо Днепра. Было такое. Да, Динамо Днепра. А что за козлик у ворот? Это Досаев травку рвет. Были случаи. Мне очень нравится, вот, когда британцев смотришь, там стадион поет. Ну, поет. Это да. звучит. Очень интересно быть на Интер Милан. Вот там поет стадион, они, одна половина, они так, э, там что-то поют, там с этой стороны тоже подпевают. Ну, очень красиво. Стадион весь поет, матч идет, там заруба. Интересно, да, флаги, там, там, ну, конечно, при полном стадионе вообще замечательно играть. Не, когда еще все поют. Да, мне говорят, ой, будет мандраж. Вы это хор. А говорит, полный стадион будет. Я говорю, ну, так класс. Ну, мандраж, ну, классно. Но я как-то вот, я не выступал, я играл на 80, 80 чем-то тысяч людей было на республиканском когда. Вот микрофон, надо сказать пару слов, а после матча какие пару слов? Надо так сказать, чтобы еще народ же поддержал, правильно? А тебе бы это? А, я, а какие слова сказать? Там же речь не надо толкать. Народ не хочет речи. Он хочет сразу, чтобы да, конечно, пошли. Поэтому я сказал, пошли на бессарабку. Не, ну я шучу. Спасибо. Конечно, я сказал, мы победители, мы лучшие. Ну, и это правда. Да. Но кризис культуры кричал. Ну, вот есть что-то такое. Нету фантазии. Ну, ты знаешь, я вот разговаривал, у меня были э, ребята, э, группа People Like Lenings. Они, э, собственно, вот из субкультуры, которая, вот которую ты наблюдаешь на стадионе, из-за которых твой брат э, с ребенком уходит. То есть они участвуют... Они играют музыку. Это те, которые кричали Ващук Иуда? 
Нет, это не эти. Не, не эти. Не, не ну эти. хорошо, что нет, это хорошо. не твои знакомые. Не, не, не. Я им говорю, напишите гимн. Если он будет хороший, гимн Динамо. Если он будет хороший. Нет, ну я не знаю, это вот на заказ писать, и у нас музыка не очень мелодичная. А что значит для них плохое, что значит для них хорошее? Они же сами порой не понимают. То есть, если это с матом, это хорошее. Если без мата, это уже плохое. То есть, такое. Поэтому хорошие слова, если поставить мат, то будет хорошая кричалка, по идее. Хороший рецепт. Чем отличается большой футбол от э, большой рок-музыки, мы примерно представляем. Там бегают, а здесь в основном поют и играют. Но есть у них много общего, потому что большой футбол – это и есть большой шоу-бизнес. Во всяком случае, так происходит за рубежом. Усім прекрасно відомо, що і професійний футбол, і міжнародна музична сцена – це великий шоу-бізнес. І спорт, і музика – це індустрія розваг, де обертаються великі гроші. Тому не дивно, що дедалі частіше на трибунах спортивних арен ми помічаємо зірок шоу-бізу. А видатних футболістів тим часом все більше тягне на світські тусовки. Яскравий приклад завзятого футбольного фаната Брайан Джонсон, лідер гурту ACDC, який навіть знявся у фільмі «Гол». У стрітці музикант виконав епізодичну роль фана команди «Ньюкасл». Саме за неї Брайан вболіває у реальному житті. Відомий усьому світовий блюзмен Род Стюарт у юності хотів стати футболістом. Він навіть грав у молодіжному складі лондонського футбольного клубу «Брендфорд». Але згодом йому набридли тренування, які проводилися рано вранці. І молодий Стюарт вирішив стати музикантом. Хоча і досі на концертах рокер вибиває зі сцени футбольні м'ячі у зал. Також він запеклий вболівальник шотландського клубу «Селтік». Брати Галахери, Ноель і Лайем, палки фани англійської команди Манчестер Сіті. Вони відомі тим, що скуповують половину місць на центральних секторах домашнього стадіону своєї улюбленої команди. А от гурт Iron Maiden час від часу вписує у райдер як обов'язковий пункт гру з місцевою футбольною командою. Не забуваємо і про легенду Ригі Боба Марлі, який весь вільний від записів і концертів час проводив на футбольному полі у якості гравця та вболівав за лондонський і Тоттенхем Хотспур. Прихильниками цього клубу є Філ Колінс і гурт «Статус Кво». Англійський гурт «Палп» повним складом вболіває за «Шефілд Венздей». Також єдині у своїх спортивних пристрастях хлопці з гурту «Блек Сабат». Озі Осборн і Гізер Батлер – фани Астон Вілли. А гурт «Джудас Пріст» вболіває за суперників Астон Вілли команду «Вест Бромвіч». А ось спортсменів, які захоплюються музикою, не так багато, як музикантів, любителів спорту. Але деякі з них творять у музиці справжні перли. Наприклад, Рут Гуліт, голландський футболіст і тренер, у молодості був бас-гітаристом і грав регі. Весь вільний час спортсмен присвячував музиці та навіть випустив власний альбом. Сингл з цієї платівки під назвою «Not the Dancing Kind» піднявся аж на четверту сходинку в національному хіт-параді Нідерландів. Ектор Бракамонте теж полюбляє музику. У вільний від тренувань та Ігор Час він грає на гітарі і сам складає пісні. А от колишній голкіпер російської збірної Руслан Мігматулін – сьогодні діджей і доволі успішний. Адже запрошення на різного штибу вечірки надходять йому все частіше. Колективна творчість футболістів Мюнхенської Баварії теж не пройшла непоміченою. За торік спортсмени записали пісню, присвячену фіналу Ліги Чемпіонів, де вони програли італійському інтернаціоналі з рахунком 2-0. На жаль, навіть такі всесвітньо відомі зірки спортивної арени не захищені від невдач. Але треба пам'ятати, що за сірою смугою в житті обов'язково наступає біла. У тебе зараз не дуже напряжений графік тренувальний. Так. Yeah. Ти себе дозволяєш намного більше, ніж коли... Собственно, була напряжена? Так. Ні, я зараз живу в тому ж режимі, стараюся тримати себе в тонусі і практично кожен день тренуюся. На сьогоднішній день ти, крім того, що ти звізда футболу, ти ще й світський лев. Ох ти, йоки, як багато. Ще й звізда футболу і світський лев, взагалі замечательно. І це все один чоловік. Так. Цікаво, скільки у нас львов взагалі? Львиц хватает. А, львиц хватает. Львицы, честно говоря, мне нравятся больше, чем львы. Ничего личного. Я думаю, тебе тоже. И поэтому я их как-то больше замечаю. А вот вот эта тусовочная история. Вот с кем интересно разговаривать? Вот есть люди, с которыми действительно... Или это нужно, или это весело и забавно? С кем общаться? Да. Ну, когда ты приходишь, там, сегодня презентация... Я понял. 
Или там открытие... Ну, вот был тут недавно, на этой презентации играли, был, не блондинки, а играли модели против звезд в шахматы. Вот. И интересно мне общаться с теми людьми, которые, там можно сказать, ну, как-то отдаленно слышали о футболе, но о футболе мы не говорим. Угу. Интересно разговаривать на любые разные темы, только не на футболе. Не на профессиональном. Достаточно, да. Я знаю, что у тебя есть собственный ритуал, ты не, 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 не разговариваешь с по женщинами телефону. и по телефону. Да. По телефону в день игры я не разговариваю. А по телефону? Да. Вообще? Вообще. А... Почему женщины? Да потому что, чтобы не было проблем. В день игры я не должен отвлекаться. И, а по телефону, в принципе, вообще не берешь? Не, я разговариваю, хотя жена думала, что я не разговариваю, а я разговариваю там с братом, там, с угу. папой, с мужским, как говорится. А женщины вносят... Э... Какую-то нервозность. Есть какие-то моменты, на которые даже ну, порой нет смысла обращать внимание. Почему-то вот набрали спросить меня там, а ты не помнишь, где это лежит? Оно мне в день игры надо. Ну, а, я думал, думал потому что это мистическое, а это просто... И я просто не беру и все. Как, как, как говорится, на, как на корабль не беру, да? Ну да. Есть, ну на корабль по другой песне. Ну вот это тоже я именно перед матчем. А после матча? Ну, во-первых, чтобы не было... Что ты хотела после матча? А да. где это лежит? Я уже нашел. Мне 48, у меня сегодня игра была. Ой, я забыла. Кличко, например, выходит под ACDC. Вот есть какая-нибудь такая штука, которую ты крутишь в голове, или которая у тебя звучит вот ну, это? Была такая, э, некоторые тренера применяют такое, что музыка играет именно в, в раздевалке, угу. в матче. Какая? Сбадривающая. Э, ну, такая, чтобы адреналин. Мне нравится динамичная, когда ты на разминке, еще пускают угу. фон, ну, музыку, да, на стадионе. И такая музыка, как на дискотеке, такая там... Ну, я не знаю, чтобы только не стоять на месте. Наоборот, мне нравится слушать музыку. Я еще там, можно еще пританцовывать, разминаться. Вот. А кто подбирает эти песни? Я не знаю, там разные диджеи. Я даже, по, мы, по-моему, с Ребровым пару раз просили о том, чтобы как бы посвежее музыку. А то, как правило, у нас стадионы, как вот сколько лет стадионам, столько лет и этим бобинам. И Бобины еще. Да, там ласковый май, там еще какие-то. Да, приезжаешь как-то так на стадион, там, я не, не помню, там, Волчевс, да, и вот это. Ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну, такое, то есть. Послушай, а мы их просили какую-то динамичную. Хорошая идея. Заведите себе диджея. А они есть, приглашают. Когда матчи, ну, Динамо приглашает Для тренировки, диджея. для тренировки, чтобы Прям, он, ну, кто-то подбирал, подбирал музыку. Да, и девчонок, которые будут махать. То есть тренировка это на этом не, и закончится. Это будет отвлекать. На самом деле, как бы, ну, нет таких поддерживающих песен. Надо придумать каждую песню про каждого игрока. Про Реброва, который закончил, да, Шева, Шавковский кто там, Головко, там, про Хацкевича, Белькевича, про Гусина. То есть придумай, ничего страшного, что они закончат, но они-то в футболе. Послушай, у меня к тебе есть блестящая мысль. Нет, Я нет. Не Ты же а, подходишь вот с бокалом а, свежевыдавленного сока в на, на тусовке и говоришь, например, к Жене Ступке, и говоришь, Женя, ты же сам продюсер. Что ты дурака валяешь? Да не, ну, надо к этим певцам подойти, которые играют в футбол. Вот, чтобы ну, они в частности, что-то... есть же команда этих, которые ну, поют. У нас и... все поставлено на коммерческую основу. У музыкантов, наверное, я же не знаю, даже за песни, там, они хотят какой-то гонорар. А кто платит, там, например? А так не придумывается, так нелегко идет оно. А вот если бы чуть-чуть, да, а сколько? Ну так, чуть-чуть. Многие футболисты сами поют, а некоторые артисты сами играют в футбол. Это такой, можно сказать, экстремальный диалог музыки и футбола. Но он не обязательно такой. Какое место в жизни у артистов занимает футбол? Давайте спросим их. Украинские музыканты, якщо говорити про азарт до спортивных игр, аж ніяк не відрізняються від своих західних колег по цеху. Чимало з них також є фанатами футболу. Дехто любит просто подивитися цікавий видовищний матч, незалежно від того, які команди на полі. Хтось вболіває за конкретні клуб. Я страшний фанат футболу, но в свій час я, правда, не розумію цієї гри. 
там 22 придурка бігають, знаєш, за м'ячком одним. Але в мене дружина страшна фанатка Динамо Київ, потім вона те, що мою присадила на футбол. Ми ходили всі разом на стадіон з тими, з трубами всіма, з шарфиками. Я е, люблю футбол емоційно. Я не з тих людей, які там живуть на стадіонах, просто часу не вистачає. От, е, і тому я не завжди знаю, хто з ким грає. Ну, звичайно, якісь е, е, такі знакові матчі, чемпіонати світу, чемпіонату Європи, я, звичайно, слідкую. То, і коли є можливість, коли є час, ми збираємося з друзями, е, там, е, Готуємося, вболіваємо. Навіть... Ну, я його так, то люблю, то не люблю. Коли він мене дістане, я його не люблю. Немає якоїсь такої од... однієї команди, яка б була для мене ідеальною. На жаль, коли я дивлюся якийсь там видовищний, цікавий, насичений там, подіями, якимись моментами футбол, я його люблю. Коли я бачу футбол нудний, я, там, гра якась на результат, а, а не... Більше на утримання результату, а не на досягнення результату. Коли ти бачиш, що ну, і гравці не живуть грою, і, і тренер, в принципі, невідомо чим займається, то тоді, звичайно, вже інтерес зникає. Якщо потрапляєш на кілька поспіль таких ігор, то потім може взагалі все, все ні футбол не цікаво. Вболіває з Динамо Київ. Ось, але коли грає збірна, ну, за збірну. Окрім того, щоб подивитися гарний матч і повболівати за улюблену команду, музиканти і самі готові поганяти м'яча на полі. У нас був який, один час був м'яч, який ми возили в гастрольному автобусі. І просто коли от були моменти, коли нам не було чим себе зайняти, там, або ми десь зупинялися по дорозі, або ми приїжджали на Солончак, апаратура не готова, ми його діставали і просто грали між собою, Ну, де пройдеться. Сам побігати люблю, але інколи буває, що замість того, щоб бігати в футбол, тільки ти робиш, ти там з кимось сваришся, з кимось диску... дискутуєш, десь там ти там сперечаєшся з суддею, десь ти там сперечаєшся з суперником, тому що судді немає. Інколи там якась гризота всередині команди відбувається. Ну, коли це все відбувається, мені одразу футбол не подобається. Я п'ять років ходив на футбол, маю дипломи, там, кращий гравець турніру і так далі. Ось, але як яскравим якимось дуже фанатом себе назвати, що я знаю там в колігах, як кого звати, там оце, я, я цього не знаю. Е, не знаю, можливо, від, від того, що бажання достатньо немає, можливо, від того, що часу достатньо немає, я ще не оприділився. Грати люблю. Та футбольне життя не закінчується походами на матчі улюблених команд. Фанати різних клубів будують стосунки між собою по-всякому. І хоча наші творці заперечують приналежність до будь-яких фірм, але все ж вони дещо знають і про цю сторону футболу. Я знаю, що, що фани Динамо Києва дружать з фанатами Карпати Львова, що теж приємно якби для мене. І з Дніпропетровським, по-моєму, вони дружать. Те, що стосується одягу, скажімо, і манери вдягатися, і ну, взагалі загального вигляду, то мені це близьке. Близьке і, і за стилем, і за підходом. От. А вже якісь там глибші ідеологічні моменти, я ну, не впевнений, що я розділяю, тому що я не впевнений, що я все знаю. Так, ідеологія у футбольних поціновувачів своя і доволі глибока. Тому, не знаючи тонкощів і правил, можна опинитися у досить складній ситуації. Два дебіла сиділи ззаді і плювали сімочки, я їм зробив ну, зауваження. Після матчу вони почали якби там викопуватися до мене. Там було десь п'ять чоловік на п'ять, там ще, ще по-моєму, брат моєї дружини, якби теж в тій драці був. Ну, ми так трошки помахалися. Так. Отже, наші музики вміють не тільки на інструментах грати і дівчатам красиві пісні про кохання виспівувати. Вони годні і на полі у футбол побігати, і на трибунах покричати, і кулаками помахати. Але тільки в тому разі, якщо, звісно, на те є снага. А чего ты ждешь от э, Евро-2012? Потому что с ним, у меня такое ощущение, вот судя по накалу страстей вокруг этого, что ожидается второе пришествие. Что это вот будет 2012, и нам всем будет такое счастье, что просто не, не, невозможно. Ты чего от него ждешь? Я жду, ну, по крайней мере, уже видны перемены. Да? Да. Мы так спокойно все относимся к перестроению там, дороги, везде все копают, что-то все... Откопали, закопали, опять на том же месте откопали, залили Саксаганского, нормально. 
Вот. Ну, процесс идет, налажит там какие аэропорты пошли, да, там дороги начали mm -hmm. делать. То есть какое-то уделение уже Вот это уже хорошо. То есть к приезду тети помыли шею уже да, спасибо. Уже хорошо. Но в целом-то мы еще недостаточно готовы. Мы в это включились очень поздно. Вот на чемпионате мира в Германии многие ездили на машины, но машины ставили там угу. в гостинице и уже пешком ходили по городу. Ну, потому что если все на машинах, то ну, да, они... по, по крышам скакать. Не, ну конечно. Ну, то есть такой подход. Я думаю, что в Киеве точно так же будет. У меня был сотрудник, который один из таких авторитетов в ультрас. Он программист, но при этом такой... Вот он говорил, что когда он, они ездили в Германию, uh -huh. единственное, что некоторая боевая часть сильно огорчилась, что подраться не удалось, потому что там волонтеры были вот такие вот... Ну, которые да, подходят и говорят, так... ребята, проходите, вам здесь будет удобно. Те на него смотрят и понимают, что наверное, драться мы, пожалуй, не будем. Ну, это неправильно, ультрас. Ультрас никого никак вообще, они не боятся. Поэтому такой будет стоять, такой не, будет не, стоять. Там, вот, это, он, вот это мой приятель Они Андрей, просто в Германии что... боялись, может, это произойдет. На, наверное. Но а, боятся, там, была, там была невероятная самоорганизация. Что там интересно, сложно сказать. Во-первых, не хотят придумывать это, песни. Да, тут, да, тут, что это мы их осудили. А, разделись, кто раз показали, э, бритые и рубашка Маш. И мат-перемат. Нет, чтобы спеть. Не, ну еще можно там до стадиона дойти, пару там генделиков завалить и все. Ну, а тоска. И назад идти, может кому-то там бутылку запустить. Я думаю, что даже те, которые размахивают майками, э они, 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 конечно, кстати... они выхлестывают это, а потом приходят домой, они культурные, такие чистые ботаники. Послушай, это... У тебя тоже красивая картинка. Я несколько наслышал на твоих музыкальных вкусах. Вот если бы у тебя была возможность заказать э, песню для клуба, вот кого бы ты выбрал? Вот у нас тут есть Aerosmith. Мне нравится а агрессивная такая музыка, такая, чтобы позволяла именно трибуны завести. Ну, это как кто? Что ты вот щелкаешь? Я же не понимаю. А это, это вот YouTube. YouTube? Да. Нет, YouTube нет. YouTube сильно распевные. А, Депеш думал... мод. Но они такие электронные, но у них есть такие Можно. боевые. Можно. Что-то и третье, и третье что -то. И третье Аэросмит. Аэросмит. Ну, а вот Аэросмит можно Депеш мод вот что-то совместить. Ну, наверное, больше Аэросмит. Потяжелее. И да, по, по гитарне, да, по, да. по, по вот и Почему? Потому что тут ты привлечешь и ультрас, и других людей. То есть... И самому бегать будет. Ну, ну да. Не, ну, во-первых, во время матча музыка не играет. Не, не, Но другое дело, что до матча эта музыка, да, со словами. И потом во время матча трибуны поют эту музыку. Угу. То есть это интересно. Музыка не играет, а слова идут. И получается тогда красивая штука, как знаешь, в, гре греческой, э, в греческом театре. Вот вы солисты, а это хор. Ну да. Получается красиво. И тут уже плохо играть нельзя. Ответственно. Ответственно. Ты же этот не просто играешь. Это а уже не фантазируешь. Игра, это уже эту музыку. Это уже. Называйте меня фантазер, да? Это уже больше, чем больше, чем игра. Я тебе очень признателен и э, хочу тебе передать э, поклон и благодарность от всех людей, для которых футбол это не просто игра, а футбол это, собственно, что-то очень-очень важное. Мне очень нравится, например, у меня там после каждого матча э, мой отец э, с моим дядей, этот академик, этот кандидат наука, они созваниваются а, и да. часа три. Я говорю, о чем вы говорите? Мы обсуждаем матч. И мне, честно говоря, даже завидно, что у меня нет доступа вот в этот, э, в этот вот забавный мир. Где... А ты не можешь поговорить, да, об этом? Я не могу. Потому что, Таня, что ты, ты даже не знаешь не, ну, того, того... Такого уровня у меня. И вот это вот аналитика. Ну, молодцы, знаешь, это... Они анализируют. Вот, они не кричат, но они анализируют, и как бы они сделали. Я тоже знаю таких, вот именно как академики, люди достигшие целей там другой области, да, но они очень хорошо разбираются в футболе. И потому что это настоящая страсть. Да. Это страсть. Это жизнь. Вот от этих людей тебе огромное спасибо. Спасибо. Спасибо.
Ну что ж, не знаю, как вам, надеюсь, что и вы не скучали, но мне было очень интересно. И хочется надеяться, что из нашей сегодняшней программы произойдет изменение в этой вот музыкальной футбольной парадигме, потому что хочется верить, что к Евро-2012 у «Динамо Киев» появится своя песня, которую будут мощно и величественно петь люди на трибунах, а, музык... а футболисты от этого станут лучше играть. Еще лучше, если это, конечно, возможно. С вами была программа «Пророк», я ее ведущий Алексей Ковжун. Ну а пока я прощаюсь с вами. Пока.